కానీ కలర్ కానీ కాంప్లెక్స్ ఏదైనా కూడా మీరు మాతో మాట్లాడచ్చు డాక్టర్ గారు చాలా మందిలో చూస్తుంటాం చిగుల నుంచి రక్తం కావడం చిగులకు చీము పట్టడం దీనికి కారణం ఏంటంటే వాటికి చికిత్స విధానాలు ఎలా ఉంటాయి చాలా మందికి కూడా మనం పొద్దున్నే బ్రష్ చేసుకుంటే నిద్ర వస్తుంటుంది గట్టివి యాపిల్ లేకపోతే ఏదైనా గడ్డ జామకాయ లాంటివి కొరకు కానీ బ్లడ్ వస్తుంటుంది ఉమ్మినప్పుడు బ్లడ్ వస్తుంటుంది చిగుళ్ళు మెత్తబడిపోతుంటాయి చిగుళ్ళు చుట్టూ చీం పడుతూ ఉంటుంది అయినా కూడా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళరు ఎందుకంటే అది ఫస్ట్ జబ్బు అనే విషయం చాలామంది తెలియదు కానీ డెఫినెట్గా తెలుసుకోండి చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ బాగా ఎక్కువ అయిపోతే చిగుళ్ళు బాగా వాచినప్పుడు ఇలా నెత్తురు కారడం ఇన్ఫెక్షన్ నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడే చీం పట్టడం లాంటి కండిషన్స్ కనపడతాయి ఎప్పుడైతే ఈ చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి నెత్తురు కనపడుతుందో మీకు అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీ పళ్ళు వదిలైపోవడం అవకాశాలు చాలా వరకు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ చిగుళ్ళు అనేవి పంటికి సపోర్ట్ చేసే ఎముక పైన ఇలా కప్పబడి ఉంటాయి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడైతే చిగుళ్ళ పైన స్టార్ట్ అయిందో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ చిగుళ్ళ వరకు కాకుండా కిందనే ఉండే ఎముక వరకు వెళ్ళి ఆ ఎముకను తినేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది పంటికి సపోర్ట్ చేసే ఎముక ఎప్పుడైతే అరిగిపోతూ పోయిందో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ ఎముకను తినేస్తుందో వెంటనే పన్ను వదిలైపోవడం పళ్ళ మధ్యన సందులు వచ్చేయడం లాంటి కండిషన్స్ గురవుతుంటారు చిన్న వయసులోనే పళ్ళు రాలిపోతూ ఉంటాయి కానీ ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగేటప్పుడు పేషెంట్ తెలుసుకోలేరు ఎందుకంటే చిగుళ్ళ వ్యాధుల్లో పెయిన్ అనేది ఉండదు దానంతటా అది అండర్ మైండ్గా మీకు కూడా తెలియకుండానే మీ నోట్లో ఉండే శాశ్వత దంతాలని పోగొట్టుకుంటారు సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎవరు నోట్లో కనపడుతున్నా డాక్టర్ని కలవడం మటుకు తప్పనిసరి ఈ రోజున చాలా ఈజీగా దీన్ని నయం చేసేస్తున్నాం లేజర్ చికిత్సల ద్వారా కేవలం లేజర్ కిరణాలను ఇలా పాస్ చేయడం ద్వారా చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ని ఎఫెక్టివ్గా తీసేయగలుగుతున్నాము చిగుళ్ళు హెల్దీ చేయగలుగుతున్నాం ఎప్పుడైతే చిగుళ్ళు హెల్దీగా అయ్యో మీ పళ్ళ జీవిత కాలం పెరుగుతుంది ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలు మీరు జస్ట్ ఇలా మెయింటైన్ చేసుకుంటే చాలు మీ పళ్ళు వదిలైపోకుండా కూడా మనం ఆపచ్చు కనీసం 